Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, we will support our support for our channel. Thanks for watching. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will see the maintenance part 5. Part 4, click on the link to the top of the link. We will see the part 5. We will see the part is condition based maintenance. Purpose of condition based maintenance. Steps in condition based maintenance. Condition based maintenance techniques. implementation of condition based maintenance இதைப் பத்தியலாம் detailed அப் பாத்தும் இது வரிக்கும் நாம் maintenanceல preventive maintenance, predictive maintenance, condition based maintenance இதைப் பத்தியலாம் பாத்து முடிச்டும் இனிமே நாம் பாக்க விடியது unplanned maintenance மட்டும் நான் அதில breakdown maintenance இருக்கு இந்த breakdown maintenance பத்திதான் இந்த வீடியல் நாம் detailed பாக்கப் போரும் இந்த வீடியல் நீங்கள் வாங்க training குள போலாம் breakdown maintenance இதில் நாம் பாகப் போர் content what is breakdown maintenance purpose of breakdown maintenance steps in breakdown maintenance what is MTTR what is MTBF disadvantages of breakdown maintenance how to avoid breakdown maintenance இந்த எல்லா content பத்தியும் detailed பாகப் போலாம் first What is breakdown maintenance? நரைவேர் இந்த breakdown கிற வார்த்தைக் கேள்வி பொட்டுப்பாங்க இல்லா breakdown maintenance கிற வார்த்தியை கேள்வி பொட்டுப்பாங்க பட்ட அதுவுடை அர்த்த வந்து சில வேருக்கு தெரியாம் அருக்கலாம் breakdown maintenance நா breakdown maintenance is the maintenance performed on a piece of equipment or machine ஒரு entire machineலையோ இல்லா எதாது ஒரு machine partலையோ பண்ணக்குடிய one of the maintenance type இது எப்ப பண்ணுவாங்க Machine or Equipment or Vela Sayama Ninnu Pohum Bodhu Unexpected Breakage of Machine Parts Machine Parts ले Unexpected यदावदु वर पार्ट वडईम बोधु Cannot be Operated Machine Start पोन्नुम बोधु Start ए आगाम इरुकुम बोधु Doing Mall Function Machine वोधु तप्पु तप्प Perform मुण्रद इल्ला वेल सेरुदु Producing Continuous NG Parts Machineல் produce ஆகிறே எல்லா பாட்டுமே Rejection ஆகும் போது இந்த conditionsல பண்டர maintenanceதான் Breakdown maintenanceன் சொல்லுவாங்க இப்போம் உங்களுக்கு Breakdown maintenance நான் என்னங்கரத்த பத்தி ஒரு idea கடைச்சிருக்கும் அடுத்து நாம் பாகப் போருது Purpose of Breakdown maintenance இந்த Breakdown maintenance எதுக்காக பண்ணனும் அதுவுட purpose என்ன To provide safety to operators and machines Machine breakdown ஆயிருக்கும் போது run பண்ணா try பண்ணாலோ அதனால் operatorக்கு இல்ல machineுக்கு வந்து safety issue ஏற்பல்லாம் to keep the machine or equipment in running condition ஒரு machine breakdown ஆயிற்சினா அது breakdown maintenance பண்ணும் போதுதான் அந்த machine running conditionுக்கு மறுபிடியும் வரும் to bring the machine or equipment to good condition சில சமியாம் machine உட parts damage ஆயிருக்கும் இல்ல breakage ஆயிருக்கும் அதையலா சரி பண்ணி மறுபிடியும் அந்த To maintain good efficiency from machine or equipment. Machine இல்ல equipmentல நல்ல efficiencyயை maintain மண்டுதுக்காக. To avoid unnecessary energy loss. Parts இல்ல breakdown ஆன machine நாம் operate பண்ணும் போது இல்ல run பண்ணும் போது அதனால் நிறைய power loss இல்ல energy loss ஏற்படலாம் அது தடுக்கிறதுக்காக. To prevent abnormal wear and tear during production. Machine partsல ஏற்பர்ற abnormal wear and tear தடுக்கிறதுக்காக. To minimize the pollution to environment. Breakdown maintenance பண்டுது முழமா அந்த machine நால் environment கேர் பர்ப் பொழுசனியும் நம்மலால் கொரைக்கி முடியும். இந்த எல்லா பர்ப்புசுக்காவும் breakdown maintenance கம்மனில் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நாம் பாக்கப் போருது steps in breakdown maintenance. இந்த breakdown maintenanceல சில steps இருக்கு அதைப்பத்தி இப்பனாம் detailed பாத்திரலாம். There are five steps in breakdown maintenance. Breakdown maintenanceல five steps இருக்கு first check Verification of the problem in machine or equipment. First step வந்து machineல என்ன problem நடந்திருக்குங்கிறது பார்க்கிறது. Next, analyze and find. Analyze the cause for the problem to take action. அந்த problem சால்ப் பண்டுதுக்காக நாம் முதல்ல காச கண்டு பிடிக்கினோம். அந்த காச கண்டு பிடிக்கிறதுதா second step. Do maintenance. Activity to solve the problem. Example. Replace, rework, regrind, 
ஆயில் சேஞ்ச் லூப்ரிகேஷன் கிளீனிங் எக்ஸெட்ரா ப்ராப்ளத்தோட காசை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இல்லை ரீஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ரீகிரைண்ட் பண்ணுறது ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணுறது லூப்ரிகேஷன் பண்ணுறது இல்லை மிஷினை இல்லை பார்ட்டை கிளீன் பண்ணுறது இது மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ரீசெக் அண்டு கன்ஃபார்ம் ஆப்ரேட் ஆர் ரன் த மிஷின் அண்டு கன்ஃபார்ம் த கண்டிஷன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணியோ இல்லை ரன் பண்ணியோ அதோட கண்டிஷன் நல்லா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அஞ்சாவது ஸ்டெப் ரெக்கார்ட் த ஹிஸ்ட்ரி நோட் டவுன் த பிரேக் டவுன் அண்ட் ஆக்ஷன் டீடைல்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டமிக் ஆக்ஷன் இஃப் ரிப்பீட்டட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மிஷினில் பிரேக் டவுன் வரும்போது அதோட காஸ் அதுக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் மறுபடியும் அதே ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் ஏன் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறத சிஸ்டமேட்டிக்காக தடுக்கிறதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஸ்டெப்ஸ் இன் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் எம்டிடிஆர் இட் இஸ் த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெயின் டைம் டு ரிப்பேர் எம்டிடிஆர்னா மெயின் டைம் டு ரிப்பேர் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் எம்டிடிஆர் இது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா ஒரு மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆனதுலேருந்து அதை மறுபடியும் ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக பண்ணுற பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸோட டைமை தான் குறிக்குது கம்பெனியில் சில பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை ஆஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க சில பிரேக் டவுனை டூ ஹவர்ஸில் முடிப்பாங்க சில பிரேக் டவுன்ஸுக்கு ஆஃப் டே கூட ஆகும் சில பிரேக் டவுன்ஸுக்கு ஒன் டே கூட ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோட ஆவரேஜ் டைம் தான் இந்த எம்டிடிஆர் இதை வந்து கஸ்டமர் ஆடிட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஐஐடிஎஃப் மாதிரியான சர்டிஃபிகேட் ஆடிட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த டீட்டெயிலாக கண்டிப்பாக ஆடிட் பண்ணுவாங்க அதனால் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மெயின் டைம் டு ரிப்பேர் எம்டிடிஆர் இஸ் ஏ மெயின்டெனன்ஸ் மெட்ரிக் தட் மெசர்ஸ் த ஆவரேஜ் டைம் ரெக்கார்டு டு ட்ரபுள் சூட் அண்ட் ரிப்பேர் ஃபெயில்டு எக்யூப்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு மிஷினோ இல்லை எக்யூப்மெண்ட்டோ பிரேக் டவுன் ஆனதுலேருந்து மறுபடியும் அதை ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர்ற ஆவரேஜ் டைம் தான் இந்த மெயின் டைம் டு ரிப்பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பார்கிராஃபில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஆவரேஜ் எம்டிடிஆர் என்னங்கிறத பற்றி ட்ரெண்டு போட்டிருக்கு இதை பார்கிராஃப்லேயும் போடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி லைன் கிராஃப்லேயும் போடுவாங்க இந்த கிராஃப் மூலமாக டார்கெட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆக்சுவல் எப்படி போயிட்ருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுவாங்க எதுக்காக டார்கெட் கொடுப்பாங்கன்னா எந்த ஒரு கம்பெனிலையும் பிரேக் டவுனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை இயர்லி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி டார்கெட் கொடுத்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இது மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒன் ஆஃப் த கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் இந்த எம்டிடிஆரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஈஸியான ஃபார்முலா தான் எம்டிடிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் டைம் பை நம்பர் ஆஃப் ரிப்பேர்ஸ் ஒரு மாதத்தில் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக எவ்வளோ டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எத்தனை பிரேக் டவுன்ஸ் வந்திருக்கோ அதோட டிவைட் பண்ணும்போது இந்த எம்டிடிஆர் கிடச்சிரும் இதுதான் இதோட ஃபார்முலா இப்போ உங்களுக்கு எம்டிடிஆரை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம்டிபிஎஃப் இட் இஸ் த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெயின் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் மெயின் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் எம்டிபிஎஃப் இந்த டீட்டெயில்ஸையும் கஸ்டமர் ஆடிட்லேயோ இல்லை ஐஐடிஎஃப் மாதிரியான சர்டிஃபிகேட் ஆடிட்லேயோ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா கம்பெனியில் சில மிஷின்ஸை பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் பிரேக் டவுன் மறுபடியும் ஆகும் சில மிஷின்ஸ் வந்து ஒரு வாரம் கண்டினியூஸாக ஓடும் மறுபடியும் அதே மிஷினில் பிரேக் டவுன் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினில் ஒரு பிரேக் டவுனுக்கும் இன்னொரு பிரேக் டவுனுக்கும் இருக்கிற அந்த மெயின் பிரேக் டவுன் டைமை தான் மெயின் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க மெயின் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் எம்டிபிஎஃப் மெசர்ஸ் த ஆவரேஜ் டைம் தட் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் பிட்வீன் பிரேக் டவுன்ஸ் ஆர் ஸ்டாப்பேஜஸ் இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒரு மிஷினில் ஒரு பிரேக் டவுனுக்கும் இன்னொரு பிரேக் டவுனுக்கும் இருக்கிற அந்த ஆவரேஜ் பிரேக் டவுன் டைமை தான் மெயின் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர்னு
இதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு எம்டிபிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஆப்ரேஷனல் டைம் பை நம்பர் ஆஃப் பிரேக் டவுன்ஸ் ஸோ எல்லா மிஷினும் மொத்தமாக எவ்வளோ டைம் ஆப்ரேட் ஆகிருக்கு டிவைடட் பை மெஷின்ஸில் எத்தனை பிரேக் டவுன்ஸ் வந்திருக்கு இதுதான் எம்டிபிஎஃப்போட ஃபார்முலா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் எதுக்காக இந்த பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னா மே காஸ் ஹெல்த் ஆர் சேஃப்டி இஷ்யூ டு ஆப்ரேட்டர் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை பண்ணும்போது அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு சேஃப்டி இஷ்யூவோ இல்லை ஹெல்த் இஷ்யூவோ ஏற்படலாம் மோர் காஸ்ட்லி தேன் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கேன் நாட் ப்ரிடிக்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீப்பாகவும் இருக்கும் பட் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது அதோடய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சில சமயம் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுங்கிறத நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் கூட பண்ண முடியாது சம்டைம் லாஸ் ஆஃப் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டூல் ஆர் மெஷின் சில சமயம் மெஷினில் இருக்கிற காஸ்ட்லி ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் டூல் இல்லை பார்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகி லாஸ் ஆகிரும் ஹியூஜ் ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் ஆர் டவுன் டைம் சில பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை எல்லாம் நாலு கணக்கில் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஹியூஜ் ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் ஏற்படும் டிஸ்பேச் டு கஸ்டமர் வில் பி அஃபெக்டட் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் எப்போ முடியுங்கிறத நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் கஸ்டமருக்கு பண்ணுற டிஸ்பேச் ஆக்டிவிட்டியும் அஃபெக்ட் ஆகும் மே லீட் லாஸ் டியூ டு ஏர் ஃப்ரைட் ஆஃப் பார்ட்ஸ் டியூ டு நோ லீட் டைம் ரெகுலராக ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது தான் நம்மளால் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கஸ்டமருக்கும் ரெகுலர் மோடில் டிஸ்பேச் பண்ண முடியும் பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா நம்மளால் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது கஸ்டமருக்கு இமீடியட்டாக பார்ட்டு சப்ளை பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த ஏர் ஃப்ரைட் அதாவது ஏரில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது மூலமாகவும் கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆகும் மே ரெடியூஸ் அசெட் ஆர் மெஷின்ஸ் லைஃப் மெஷினில் பிரேக் டவுன் ஏற்படும் போதோ இல்லை பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை பண்ணும் போதோ அந்த மெஷினில் இருக்கிற பார்ட்ஸோட இல்லை மெஷினோட லைஃப் வந்து குறைஞ்சிரும் இது எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு அவாய்ட் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி மெஷின் பிரேக் டவுன் ஆகாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இல்லை பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதை நாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கைட் லைன்ஸ் ப்ராப்பர்லி நிறைய மெஷின்ஸில் இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸில் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து நிறைய கைட் லைன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் டிஸ்பிளே டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் த மெஷின் மெஷினை பல பேர் ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா சில பேர் வந்து ஜென்டிலாகவும் கரெக்டாகவும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சில பேர் ரஃபாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்காக அந்த மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா எதை எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எதை எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை மெஷினில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஷெடியூல் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ரெகுலர்லி மெஷினுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸை ரெகுலராக ஷெடியூல் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் Do not overload the machine during production. Production பண்ணும் போது அவுட்புட் அதிகமாகவோ இல்லை சீக்கிரமாக வரணுங்கிறதுக்காக மெஷினை ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது கிவ் அடிக்கேட் ட்ரைனிங் டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பெர்சன்ஸ் டு ஹேண்டில் மெஷின்ஸ் ப்ராப்பர்லி அந்த மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆப்ரேட்டருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற மெயின்டெனன்ஸ் பெர்சனுக்கும் அந்த மெஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸை ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் Provide abnormal situation instructions to operators. Example, overheat, more noise, etc. Machine is not an abnormal situation or condition. The operator will be able to do what you want to do. That's why you have abnormal situations. How do you handle it or how do you inform it? For example, if you have a machine is overheat or if you have a lot of pain. Track when How and why assets fail and take proactive action. Machine ல எப்ப எல்லாம் பிரேக் டவுன் இல்ல ஃபெயிலியர் வருது ஏன் வருது எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம ரெகுலரா நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணிட்டு அதை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரொடக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் முதலே எடுக்கணும் இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியையும் ரெகுலரா பண்ணும்போது மெஷின் பிரேக் டவுன் ஆகுறதையோ இல்ல பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதையோ நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பத்தி டீடைல்டா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ முடியுது மெயின்டெனன்ஸ் சீரீஸும் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திரு
அப்போதான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் ஏஏஜி எஃப்எம்இஏ மேனுவல் எஃப்எம்இஏ மேனுவலோட லேட்டஸ்ட் எடிஷன் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஃப்ரம் ஏஏஜி அண்டு பிடிஏ லேட்டஸ்டாக ஏஏஜியும் பிடிஏவும் ஜாயிண்டாக எஃப்எம்ஏக்கான ஃபஸ்ட் எடிஷன் மேனுவலை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் சரியான ஆன்சர் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் லிஸ்ட் த ஃபோர் எம்ஸ் விச் ஆர் மென்ஷன் ஃபார் ஃபோர் எம் சேஞ்ச் ஃபோர் எம் சேஞ்சில் ஃபோர் எம்ஸ் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு எம்மும் ஒரு டேமை மென்ஷன் பண்ணும் அந்த டேம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இதுதான் கொஸ்டின் சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்